Доброе утро. Сегодня у нас третье занятие по терапевтической работе со сновидениями. Подождем всех. Добрый день. Подключайтесь, пожалуйста. Доброе утро. Как прошли ваши каникулы? Так, сегодня мы продолжим тему со снами. Я попросила у вас сны для разбора. И сегодня мы будем проводить разбор снов в прямом эфире. Я буду их зачитывать, и мы будем их разбирать. А также сделаем одну практику, где мы будем использовать наше коллективное бессознательное. Будет очень интересно. Хотела бы вам кое-что сказать перед тем, как мы начнем с разбором снов. Сегодня у нас будет структура такая. Мы проведем теоретическую часть здесь в Инстаграме, и потом мы перейдем в Zoom для практической части, потому что мне хочется провести... Ну, там была девушка у нас, Наталья, мы так с ней и не провели, у которой снились кошмары. Вот, если она сегодня здесь... И хотела бы поработать, я предлагаю тогда потом, когда мы перейдем в Zoom, поработать тогда вот тот горячий стул, который мы не провели с, с кошмарами, провести его. Вот. И хотела бы вам показать таким образом вообще, как делается вот это упражнение горячего стула. Я вывешивала в сторис описание этого упражнения для тех, кому не снятся сны, как с ними разговаривать, что вы их сажаете на стул, что вы э, как бы начинаете с ними разговаривать, спрашивать у них, э, почему они не снятся. И э, в процессе диалога происходят какие-то осознания, да, вы пересаживаетесь с одного стула на другой. Вот. Но так как мы в прямом эфире это не пробовали делать, э, я смотрю по комментариям, что многим из вас сложно понять вообще, как это делается и как пересаживаться и что говорить и хотя я уже написала что говорить все равно видимо еще до конца непонятно а сегодня я вам хотела бы рассказать про фазы сна помните мы с вами говорили о том что мы все видим сны и что они у нас такие как синусоидные да вот этот наш график сна то есть мы входим в фазу глубокого сна потом в фазу быстрого сна глубокого сна быстрого сна и вот на фазе быстрого сна нам снятся сны. Да? И все мы, э, этот график сна, он для всех одинаковый. Да? Просто у кого-то дольше э, эти фазы идут, э, вот он обычно 90 минут, э, глубокий быстрый сон. У, у кого-то они начинают укорачиваться э, в, определенное, э, в определенное время ближе к утру, они уже начинают укорачиваться, да? и там уже нач начинает варьироваться. Вот, смотрите, я вам выведу на экран, чтобы вам напомнить. Так, где же у меня были эти фазы сна? Так. Что-то не нахожу я этот слайд. А вот. Помните, мы говорили про фазы сна, да, что они идут вот так вот, как синусоиды. И там, где у нас э, такой значок, как молния, там у нас снятся сны. Вот. И мы все э, сны видим, но мы многие их не запоминаем. Просто утром вскакиваем быстро, бежим на работу за детьми, там, собирать детей. И мы переключаемся очень быстро. Да, и самый... Такой способ для вас начать в первую очередь запоминать сны – это утром просыпаться и прям не шевелиться, дать себе время проснуться без будильников, без, без шумов, без криков. И если в будние дни у вас не получается это вы можете сделать в выходные дни. Да, ну дайте себе время вот прям не шевелиться, с закрытыми глазами полежать и даже головой не шевелить, чтобы потихоньку вам пришел, пришло воспоминание сна. И мне хотелось бы с вами поделиться одним приложением, которое я использую и которое мне очень нравится. Видите, Sleep Cycle называется. 
вот с таким вот значком, оно с будильником. Вот это приложение, оно, вот видите, там как раз на картинке вот это синусоидное, оно меряет ваш ритм сна. То есть вы его кладете, в телефоне загружаете, кладете рядом на прикроватный столик, и это приложение утром, когда просыпаетесь, оно вам показывает, сколько у вас было фаз быстрого сна, сколько фаз глубокого сна. И вообще приложение очень полезное, потому что оно говорит вам качество сна, вот там проценты, видите, там на фотографии 66%. Вот он вам по просыпании говорит, какое качество было сна в процентах. И, э, ну, очень, очень полезное. Я им пользуюсь, и э, понятно, когда ты, да, выспался, не выспался, и там, в общем, можно добавлять свои комментарии. И если это платная версия, то там еще дополнительных много возможностей. И там еще, знаете, что очень приятная музыка, для засыпания вы ставите на таймер для засыпания и для просыпания. И он может вас будить в перерыв, получасовой перерыв. То есть он там как-то просчитывает после фазы быстрого сна, чтобы вас будить вот в, эту, вот в этот промежуток. Вот, очень, очень рекомендую. Нет, смарт-часы не нужны, это просто в телефоне, в любом. У меня на айфоне здесь... В андроидах должно тоже быть. Оно считывает по дыханию, я так поняла. Да, и оно у вас там записывает все. И храпите, вы разговариваете во сне. Все запишет. Так, далее. Сейчас я уберу это. Про это я вам рассказала. Что еще хотела вам рассказать? Я вас запросила сны чтобы вы мне прислали сны. А, сны, эм, как приложение понимать, не очень достоверное. Приложение достоверное, я убедилась на себе, и те, кто им пользовался, всем оно нравится. Ну, сами попробуйте, если вам оно не понравится, можете не пользоваться. Да, и там есть можно для мужа, муж свое, со, со своего телефона кладет свой рядом телефон, вы свой, и тогда он различать начинает даже. Нет, не надо дышать на телефон во время сна, надо просто положить его, он все сам рядышком просто положить, и он сам все считает. Так, смотрите, я вас запросила сны, чтобы вы мне прислали. И я написала, что сны, пожалуйста, присылайте в настоящем времени. Половина снов, которые вы мне прислали, они были в прошедшем времени. И то же самое я писала в, в дневнике снов. Да? В дневнике снов там есть э, описание, как записывать сны, и там тоже написано «Записывайте сны в настоящем времени». Э, это к вопросу про вашу внимательность. Вот Когда вы будете с клиентом работать, вам нужно будет присутствовать 100%. Ваше внимание должно быть направлено, вы должны уметь управлять своим вниманием. Вот Это к вопросу о внимании. Как вы читаете, да, вы прочитали и прислали многие в прошедшем времени. Я просила у многих переписывать. Так, и смотрите, из тех снов, которые вы прислали, мы разберем, что сможем сегодня. Все, 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 все прям не мы, не, мы, скорее всего, не разберем, потому что у меня, вот смотрите, 13 страниц распечатанных текста ваших снов. И я выделила из них, оказывается, там у вас есть похожие э, типы снов. То есть очень много было каких-то преследований, каких-то там убийств, э, ну, таких кошмарных снов. Э, я их выделила, видите, там они у меня были оранжевым светом, да, я их выделяла. Далее были какие-то сны, где в в прошлой квартире когда-то кто-то жил, и она снится, эта квартира. Опять же, то же самое, да, я э, выделила это желтым там цветом. И э, вот по типам снов, да, э, можно их разделить. Там есть какие-то сны, э, у кого-то там крадут что-то во сне. Это тоже определенный тип снов. Э, еще один тип снов был про любовные отношения, да, про, про секс, про каких-то там либо бывших парней, либо несуществующих мужчин, но 
вот состояние, да, очень приятное было с ней. Их я тоже в отдельную объединила группу, и мы поэтому их эм, будем по группам зачитывать и, под, зачитывать, и я потом вам дам, ну, свое, так скажем, свое видение. Вот, а что... Еще хочу вам сказать, что вы тоже, да, и про умерших тоже была отдельная категория, но я, знаете, они очень часто были там связаны как-то с, с кошмарами, вот, про умерших. Я так подозреваю, что вот такая вот тенденция, да, видеть такие вот сны с какими-то преследованиями, со страхами, Связано с тем, что, видимо, вы сейчас начали обучение, стали свои страхи прорабатывать, свои травмы пооткрывались, и, возможно, все это стало выходить во снах. У кого-то это уже было да, до этого, уже снились кошмары. Так, я вам хотела, смотрите, что сказать, что... Вы у меня вот, вот в сообщениях э, часто там спрашиваете, вот что значит сон, скажите мне, что значит сон. Хочу вам сказать одну вещь, что более чем то, что вы сами знаете про себя, никто другой не может знать. То есть у вас вся внутри информация есть, и все ответы на все вопросы, они есть у вас внутри. А я всего лишь такой проводник, я всего лишь могу вам помочь соединить, э, так скажем, вот мостик провести между сознательным и бессознательным, но я никогда не смогу знать больше про ваши сны, чем вы сами, да, я могу вам подсказать какое-то направление, э, вопросы вам задать наводящие, многим я задавала в личку вопросы, да, э, как, что происходило в той квартире, в которой вы жили в то время, э, как сами, допустим, думаете, с чем связано, Сны у многих не спрашивала. И эм, отвлекаюсь, читаю ваши комментарии, отвлекаюсь, невозможно это. Не буду читать. Эм, и я хочу вам сказать, что я просто хочу, чтобы вы научились слышать себя. Вот все, что вы здесь делаете, все техники, вся психотерапия, она направлена на то, чтобы вы с собой соединились и вы в большем контакте находились сами с собой и стали себя сами понимать и чувствовать. Что я чувствую, какие у меня эмоции, какие чувства, какие ощущения в теле, какие у меня потребности. Могли идентифицировать вот незакрытые свои темы, незакрытые гештальты. Да, и потом уже, да, это работать в психотерапии. Вот и здесь я тоже, я вам на то, чтобы вам помочь. Но никогда не отдавайте свою внутреннюю силу, не передавайте другому человеку. Вы последняя инстанция, которая знает, что, что ваш сон говорит. Вот. И сегодня мы будем делать упражнения, и мы будем давать отклик на сны от коллективного бессознательного из группы. А вы для себя берите что вам откликается, что вам не откликается. Да? И тогда вот это на себя перекладывайте и чувствуйте, для себя вам ответ придет. Так, давайте вас почитаю, что вы там пишете. Про умерших интересно. Да, про умерших я уже говорила, что это незакрытые отношения. И, ну, еще скажу, будь был там один сон или два, что может иметь какое значение. Так, не вредно спать с телефоном. Ну, я не знаю, он, он лежит в, на прикроватном столике. Не прямо он. Он у меня обычно заряжается и так рядом со мной. Так, смотрите. Давайте с вами начнем. Задание будет для вас такое. Мы будем использовать коллективное бессознательное. Я буду зачитывать сон. И вы должны будете э, закрыть глаза и представить, что вам снится этот сон. Э, я его буду зачитывать в настоящем времени, как будто вот сейчас вам снится, и сейчас что-то происходит. Далее вы мне должны, э, вы должны идентифицировать, что, что вы чувствуете, что у вас в теле происходит, и э, написать свой ответ. Если бы это был мой сон, я бы подумала, что, или подумал, что. 
Да, и потом вы сюда пишете, и потом я уже в конце буду давать тогда свое видение. Но э, вот эту практику мы делали в группе, и вообще я работаю вот в группах со снами. Почему? Потому что там есть вот это вот поле коллективное, да, я его так называю коллективное бессознательное, которое нам дает очень много зеркал. И кто-то может э, считать очень точно и дать очень точный фидбэк э, тому человеку, который увидел сон, и он, может быть, не, не заметил чего-то во сне или не, так не подумал его интерпретировать. И тут кто-то дает ему такой вот фидбэк, очень яблочко. И эм, вот когда таких много зеркал, это, это, очень, это очень здорово. И обычно другие видят то, чего сам сновидец э, может там не заметить во сне. И вообще работа в группе, она очень-очень-очень богатая и полезная. Почему я в группе тоже со снами работаю, мы можем вот такие вот паттерны тоже выявлять, какие в группе, да, когда мы в группе со снами работаем, могут снять, сниться сны очень похожие. Так, ну что, давайте начнем с вами. Давайте начнем... Так, ну давайте вот здесь у меня первые сны про то, когда снятся квартиры или дома, в которых вы раньше жили. Значение. Давайте вы закроете глаза, расслабитесь, обопретесь об стул, ноги поставите на опору, расслабитесь, делайте глубокий вдох-выдох. И представляем, что вам снится сон. Зачитываю. Здравствуйте. Много лет со школы вижу один и тот же сон. Периодичность раз в квартал в полгода. Я нахожусь в своей старой квартире, где я жила с 8 до 19 лет. Я смотрю в окна, а на улице всегда происходят катаклизмы. И всегда разные. Потоп, пожары, террористы, война, наводнение, НЛО, землетрясение. Рушатся дома, умирают люди. Иногда рушится и мой дом. Падают стены, и я смотрю на улице, и я смотрю э, со стороны улицы на него. Но всегда вокруг происходит какой-то конец света, и всегда там мой дом. Иногда я умираю во сне, чаще нет. Но всегда большой страх за то, что происходит вокруг. Я бегаю либо по улице, либо по своей квартире и смотрю на этот конец света. Дайте мне, пожалуйста, теперь обратную связь. Вот вы увидели такой сон. Напишите, пожалуйста, что бы вы подумали, если бы увидели такой сон? Как это, как, какое это может иметь отношение к вам, к вашей вот настоящей жизни? О чем может быть этот сон? Всегда с опозданием он пишет. Дом – это она сама. Угу, да, тоже есть такое объяснение. Тревожность. Сильная тревога была в этом доме в этот период жизни. Все старое рушится. Обновление. Тревога. В этом возрасте была незащищенность. Травматическая ситуация. Отлично. Если бы это был мой сон, я бы подумала, что у меня много переживаний и ситуаций, на которые я не могу повлиять. Верно, страх, тревоги, рушится жизнь, страхи, страхи, отсутствие защиты и опоры, отлично, неприятно вспоминать прошлое, пережила какую-то травму в этом доме, однозначно, гиперответственность, желание все контролировать, происходят изменения и девушка наблюдает, дом рушится, это у нее самой изменения происходят, ощущение, что внешние обстоятельства сильно в этот период повлияли. Да, нестабильная обстановка внутри себя. В детстве была травма. Как будто не может справляться со своими эмоциями. Новый этап. Желание вернуться в этот дом. Как обстоятельства непреодолимой силы, с которыми не справятся. Без моего желания решается что-то. Про страх перемены, что может все рухнуть. Мир небезопасен, нет доверия. Сильные травмы. Опасность и неуверенность. Сложно сделать шаг. 
Много страхов. Да, травма была в этом жизненном периоде. Затошнила, когда читали. Отлично, что говорите про свои ощущения. Это очень важно для того человека, кому приснился сон. Потому что он, у него могло его может тошнить, но он настолько блокирует, когда травма, человек настолько замораживается, что он даже не чувствует тело. Да, вот смотрите, я вам спасибо большое за ваши отклики. Видите, как мы можем все вместе считать то, что происходило у человека. Я спросила, да, о чем девушка сама связывалась, с чем этот сон. Я тоже, когда его прочитала, первая мысль была, это отсутствие базовой безопасности. И э, что она мне ответила? Она говорит, э, переживаний детских и подростковых было много. Из ярких негативных переживаний это то, что отчим, с которым жила мама, был абьюзером. И дома бывали у них драки. Я сильно это переживала и закрывалась в комнате, ревела. Видите, как, эм, как выражает подсознание э, вот в таких символах э, разрушения тотального, что это просто весь мир вокруг рушится, а самое главное рушится дом. То есть дом это наша, как говорится, да, мой дом, моя крепость. И тут вообще никакой не крепости, никакой защиты, нет ничего. Это нет базовой безопасности. И я вам говорила о том, что если сны снятся вам в данный момент, то это имеет отношение к тому, что происходит в данный момент. Да? Во-первых, первое – это посмотрите на то, что тема, скорее всего, это не проработана. Да? Если эти страхи выходят во сне, значит, я и сейчас проживаю эту небезопасность, недоверие к миру. А вот что я могу сделать для того, чтобы наработать эту, это доверие и, и эту безопасность в себе взрастить? Потому что сейчас уже, скорее всего, поменялись обстоятельства. Или, возможно, они ну, там, с мужем или с молодым человеком повторяются. Поэтому рекомендации обязательно прорабатывать, возвращаться, делать можно рескриптинг и релив. Можно просто да, эмпатичное присутствие другого коллеги, терапевта, кто вас сопроводит там. И в тот момент, когда все будет рушиться, просто прикоснется к вам. Вот человеку в травме к нему нужно просто прикоснуться, взять за руку, может быть, или даже вот ногой к ноге, просто чтобы человек чувствовал, что он не один, что вдруг раз его тело живое, что оно что-то чувствует. Про, про поезд и самолет мы дойдем до этого. Да. Вот смотрите, всегда, когда будут сниться у вас прошлые квартиры, спрашивайте себя, что сегодня такого происходит, что связано с тем периодом, и как я могу это исправить. Далее, похожий сон тоже. Давайте еще один сон читаем, закрываем глаза, Глубокий вдох-выдох, и э, поехали. Я в квартире дома, где жила с родителями до 16-летия. Я не вижу себя, сон от моего лица, но я понимаю, что это я сейчас. Я стою в коридоре той квартиры, но помню, что у меня двое детей, и мне интересно. Я начинаю двигаться и вижу, что дверь приоткрывается, и там кто-то незнакомый. Я наваливаюсь на дверь и думаю, как бы ее закрыть. И замок захлопываю. Смотрю, но не помню, в какую сторону крутить, чтобы закрыть получше, а не открыть. И на этом сон заканчивается. Девушка говорит, что было неожиданно увидеть эту квартиру во сне. Это было 22 года назад. И сейчас я живу со своей семьей и мужем и двумя сыновьями в своей квартире, и не было никаких ни разговоров, ни встреч, которые могли бы напомнить то место. Так, жду ваших комментариев. Комментариев хреновые границы. Отлично. Да, проламывают границы. Вот прям у нас метафора. Что-то с границами. А однозначно, какие вы у меня молодцы. Но опять же, даже независимо от того, говорили мы про эту квартиру, не говорили, 
есть, есть моменты, когда мы поговорили про квартиру, она приснилась, да, но тут у нас идет, мы даже не говорим про эту квартиру, а она снится. Желание защитить свои границы, страхи и непроработанные границы. Тревога сильная у меня была, когда вы читали. Отлично, что говорите про свои ощущения. Молодцы. Покалывает в ногах ниже колен. У меня такое в жизни было. Незащищенность. Отлично, правильно. Не может решить какой-то вопрос. Хочется плакать. Незащищенность. Спасибо большое за ваши комментарии. Отлично, про границы, да, это вот невозможность защитить себя, боится за своих детей, хочет их защитить от травм, которые были у нее самой, хочется самостоятельности, границы от родителей. А мне было страшно. Конечно, страшно, когда ломится кто-то, конечно. Да, и ты защитить себя никак не можешь. Кто-то пытается влезть, границы хочет защитить. Вот смотрите, если мы посмотрим, да, что нам пишут, что это дом, где жила с родителями до 16-летия. То есть, значит, там... Либо родители никак не уважали границы ребенка, либо что-то такое происходило, где ребенок опять же был в небезопасности, и плюс еще и врывались в его пространство постоянно. Я, пред... Я все представляю свой дом. Это нормально? Видимо, у вас перекликаются. Подумайте, какая ситуация у вас могла быть похожая, что вам это напоминает. Было ощущение страха и беззащитности. Здравствуйте, только присоединилась. Ну, вливайтесь. Так, вот видите, какие похожие сны очень. Далее, сейчас я посмотрю еще похожий сон. Так, так, так. так. Так, так, так. Таких именно больше нет снов, но вы мне писали в личные сообщения. Кто-то мне тоже писал, что снится квартира, в которой жил когда-то. Так, вот здесь был не прям такой, но похожего плана. Я вам его зачитаю тоже, раз мы уже про квартиры заговорили. Так, где же он был? Нет, не здесь. Вот, ну давайте еще одно зачитаем. Так, читаю вас. Было ощущение страха и беззащитности. Да, прямо узнала себя в детстве. Тоже часто нарушали границу, в комнату заходили. Вот вы, наверное, понимаете, что если сейчас этот сон снится, тема про границы актуальна. Она не может прям буквально воспроизводиться, что ваши родители тут заходят в вашу комнату, вообще никак не соблюдают ваших границ, не стучатся, не спрашивают у вас. Вы в данный момент можете совсем по-другому переживать это. Клиенты могут нарушать ваши границы. Вот вы уже с Вероникой вам она говорила, да, они могут там опаздывать, не предупреждать там, что они не придут. Да, это все вот опять же тема про границы. Люди какие-то, да, могут, там, ваши близкие, там, договориться с вами на одно время, потом, там, не прийти или свои обещания, там, не сдержать. Да, вот такие вот вещи, посмотрите, что с границами происходит у вас в данный момент и с безопасностью. И работайте тогда, проводите вот эту вот параллель. Помните, как мы с вами шли по линии времени назад, назад, назад и э, искали. И вот, скорее всего, когда вы в настоящем времени какую-то встретите ситуацию, где у вас будут проламывать ваши границы, вы туда вернетесь и, скорее всего, вы вернетесь именно вот в ту квартиру, в те, в те ситуации с родителями. Так, спасибо за сердечки. Понимаю, да, это для меня такой знак невербальный, что вам идет на пользу. Так, давайте дальше. Про варанчиков. Да, помню про варанчиков. Постараемся дойти. Теряю ребенка. Но опять же, про страхи что-то с ребенком связаны. Смотрите, давайте еще одну прочитаю вам. Это про квартиру, но он другого плана сон. Закрываем глаза и готовимся видеть следующий сон. Иду с кем-то по набережной моря. Набережная длинная и прямая, на одном уровне с пляжем. Вдруг набегающая волна делается какой-то уж слишком большой, и все визжат. 
но за ней идет уже следующая волна, которая так высоко, что я закидываю вверх голову, чтобы посмотреть на нее. Она из желтой воды, как на море в речоне. И она уже на самом пике, вот-вот обрушится. И у меня в голове пробегают мысли. Это все. Блин, ну вот, пожила. Кто знал, что такой конец будет. Дальше я утром рано проснулась, э -э сходила в туалет и уснула опять. Снится, что я проснулась, встала с кровати и не узнаю свою квартиру. И почти кричу. Боже, что это за ужас вокруг? Но кричать не могу. Я выхожу в коридор, смотрю, что там какая-то ужасная мебель, старые шкафы. И посередине открытый комод. Ящики выдвинуты все в разнобой. Квартира некрасивая и неухоженная, и не моя. И я думаю, нет, это сон. Сейчас я проснусь, и все будет как раньше. И параллельно, как смех за кадром. Ты же слышала про параллельные жизни. Вот ты в нее и попала. Я хожу по квартире ужасным ощущением. С ужасным ощущением. Оно сохраняется даже сейчас, когда я пишу сообщение. Страх и досада. Где же та моя квартирка, в которой я живу? Где моя жизнь? Я пытаюсь закрыть глаза и вновь их открыть, чтобы это все исчезло. Но оно не исчезает. Я в истерике просыпаюсь. Про квартиру это реально был кошмар. Проснуться в чужой жизни. Да. Так, ну что, да, безумно интересно, очень полезно, отлично, спасибо, что даете обратную связь, для меня это очень важно, потому что я не знаю, что вам лучше помогает для того, чтобы понимать ваши сны. Читаем, неприятие ситуации, страх потери, что имеет, отлично, хаос в жизни, в мыслях, может она не может найти своего места в жизни, Потеря опоры, так понимаю, страх, тревога. Вот это караул. Карл. Болезненные ощущения, болезненные отношения с мамой. Вопрос. Этого не знаем. А нам нас не написали. Тревога от сна, двойная жизнь, обесценивание своей жизни. Потеря ориентиров, живет не свою жизнь. Страх потери чего-то важного, жизни, дома. Мурашки, ищет себя, какая-то опасность в настоящем. Заболела в сердце и слезы, ей кажется, будто не в свою жизнь живет и не устраивает эта жизнь. Какие-то радикальные перемены, как будто перерождение. Страх потерять, что имеешь, тревожность. У меня был такой же сон, проснулась в своей квартире, но она как бы в параллельном мире. По ощущениям все очень реально. Видите, вот у вас, видимо, какие-то... Вот с этой девушкой, которая написала сон, какие-то могут быть пересечения, если похожие сны, похожие паттерны. Не живет свою жизнь, живет не своей жизнью. Крутой сон, чувствую разочарование и безысходность, неуверенность, что есть силы справиться и исправить ситуацию. Отсутствие опоры, проживание чужой жизни, не справляется с эмоциями, тревожность, роль исполнять не свою. Отлично, спасибо большое, вы все в точку говорите. Смотрите, я вам, так я зачеркиваю для себя те, которые у нас э, уже зачитаны, чтобы я потом не перепутала. У меня от таких, у меня от таких снов тело трясется. Хорошо, что идентифицируете в теле. Я когда читала сон, у меня в ногах были мурашки, вот э, до колен, сверху от таз, тазовой области до колен. Так, вот смотрите, про волну, во-первых, да, сначала нам пишут про волну, и девушка нам пишет, э, вообще-то мне нравится смотреть на огромные волны, завораживает эта стихия, цунами для меня приятно даже, я восхищаюсь красотой и силой, да, но здесь ключевое слово «сила», то есть это очень сильные э, переживания, эмоции, вообще вода – это эмоциональная сфера, если вот посмотреть по архетипичному. И это что-то такое, вот наваливается огромная волна, с которой я боюсь не справиться или не справляюсь. И эм, э, вы правильно написали, да, про страхи потерять, про параллельную жизнь, про не свою, что не свою жизнь. И я когда спросила, да, у девушки, что, с чем она связывает свои, э, сама свой сон, она мне написала, что про квартиру, 
Думаю, что это страх потерять то, что у меня есть. Страх не справиться. Я живу в Италии, и я сама купила квартиру в Милане. Новую, чистую, светлую. Купила больше, чем могла позволить себе. Решила, что справлюсь. И как-то страшновато, что не смогу. Я одна живу, и ответственность моя. Еще вокруг все с мамами, с няньками, с мужьями. И я немножко как белая ворона. Наверное, еще то, что я ее... Очень люблю, ценю место, где я живу. Для меня важна эстетическая красота. Я прям обожаю свои балконы, ухаживаю за цветами, красивый кресло и стол для обеда на балконе. Да, и вот было много съемных квартир, и, наконец, моя будто землю обрела под ногами. Вот это все, да, вы правильно говорили о том, что страх потерять то, что есть, не свою жизнь, да, видимо, не посредством то, что я купила дороже, чем могла себе позволить, и у меня страх теперь, что в какой-то момент это все потеряю. А, смотрите, что вы пишете, потому что там нет ничего вашего, возможно, все, что тут мы пишем, это скорее перенос. Естественно, вы пишете свои проекции здесь, каждый пишет свое, но... Дело в том, что так как мы э, зеркала взаимные, да, мы видим в другом что-то свое, и мы можем в другом увидеть то, отрезонировать то, что у нас похоже, как когда-то что-то было. И дети мы друг другу можем помочь. Вот в этом сила группы. Я, я кстати, вот поэтому с группами очень люблю работать, потому что там ну, просто огромное количество вот таких вот откликов. Так, дальше идем, да, давайте, значит, с квартирами мы закончили, давайте про любовь, про любовь, так, это я все позачеркиваю себе, возможно, девушка не до конца позволила внутри себя эту квартиру и хочется вернуться в комфортное состояние, в старую квартиру, где все понятно и стабильно. Ну, это бессознательное, да, желание стабильности и опоры, да, то есть ей хотелось бы, конечно, в идеале, чтобы это было в этой квартире, которую она так ждала, но вместе с ней поднялись и все страхи потерять ее, да, и вот эта волна как переживание. Так, давайте я, знаете, что зачитаю, смотрите, про поезд, вот тоже одно из, один из частых снов, когда мы опаздываем на, на поезда, кому снились такие сны, это прям вот э, классику, а, смотрите, а, давайте еще один сон, закрывайте глаза, вдох-выдох, Зачитываю. Я еду в машине на вокзал. У меня куплен билет на поезд. На первый взгляд все идет по плану и спокойно. Но резко я осознаю, что очень сильно опаздываю и ничего, ничего не могу сделать, никак повлиять на ситуацию. Я очень нервничаю. Чувство тревоги одолевает меня. Мы подъезжаем, я забегаю на вокзал, смотрю на часы, пока еле-еле успеваю. Но от нервов не могу найти перрон. Я бегаю по вокзалу, и тут вижу свой поезд, который уходит. Я очень расстроена. Опаздываю. Почему? Потому что не могу что-то найти. Никогда не снилась про поезда. Обычно убегаю. Так, ну вот смотрите, про поезда мы прочитали. Вообще это очень частый сон. Один из типичных. Что у вас приходит? Если бы у меня был такой сон, я бы подумала... Тревога зашкаливает. У меня такое наяву бывает. Да, согласна, у меня тоже. Упущенные возможности, да. На самом деле нет желания попасть в пункт назначения. Да, какая-то, как это называется, сопротивление внутреннее, да. Установиться, самосаботаж, упустить шанс и тревога. Сожаление об упущенных возможностях. Упущенные возможности, отлично. Боится что-то не успеть сделать. Возможно, это ощущение, что не успеваешь что-то делать. Какое-то разочарование в жизни, тревога повышенная. Возможность в жизни упустила. Спешит все время человек и пытается все успеть. 
Неоправданное ожидание, чувство вины, тревожность, страх за будущее, тревога, суета, суета, не успевает жить, много дел взвалил на себя, не может успеть все. Тревога, не хочу ехать или идти туда, упущенная возможность, невозможность реализовать что-то, страх что-то не успеть в реальности, много дел на себя берет не своих. Да, все правильно говорите про упущенные возможности, про, про желание все успеть. Страх успеха, возможно. Если говорить, говорили о чем-то накануне, это приснилось, то можно не обращать внимания на такой сон. Но если вы тут опоздали вчера на поезд, и он вам приснился потом, и то вполне вероятно. У меня, например, снится перед самолетами, перед вылетом. У меня снится, что я опаздываю на него и пропускаю самолет. Потому что у меня уже однажды было такое, и у меня вот эти страхи поднимаются. Не успеть и опоздать. И, в общем-то, я тоже такой любитель last minute, вот, и у меня вот это вот все поднимается, да? а я на самом деле-то хочу, почему вот люди, которые в последний момент все там приходят на поезда, на, на, на самолеты, мы хотим все успеть, вот такие люди хотят все успеть, как можно большее количество дел успеть сделать перед выходом, еще успеть убрать, еще успеть приготовить, еще успеть там машинку поставить, так, Наталья, так интересно разбирать сны, особенно с комментариями тех, кому сны снились. Да, в следующий раз буду побольше спрашивать, потому что не у всех я спрашивала. А, так, ходим в прошлое, ищем, где началась данная ситуация, некая регрессия, да. Смотрите, вот видите, да, когда я спрашиваю, что, как вы сами связываете этот сон, люди обычно выдают ту информацию, с которой э, это связано, да, и они дают э, да, э, то, то, про что этот сон. Далее уже ваша задача, если вы вот с этим будете работать, да, если это сон про границы, тогда помочь тогда проработать границы. Если это сон про небезопасность, тогда поработать с этим, с небезопасностью. То есть ваша задача, вот вы продиагностировали, что там у человека происходит внутри, он помогли ему это осознать, связали это все в одно, и дальше работайте с его проблемой, чтобы помочь ему уже эту проблему решить, которую вытянули из бессознательного. Тогда это будет уже полный цикл работы. Вот смотрите, поезда – это у нас жесткие временные рамки. Да? Вот у нас поезд, он никого не ждет, четко 10 часов и уходит. Да, кто не успел, тот опоздал. И вот стресс по поводу временных рамок, бешеный ритм жизни, несовпадение, возможно, биологического ритма с рабочим или с ритмом жизни. Ну и вы все правильно написали, да, желание все успеть и везде. Да, и далее вот может быть внутренний даже саботаж. Да? Мы когда опаздываем, мы же не специально это... Ну, мы сознательно вроде не хотим-то этого делать, но включаются какие-то бессознательные моменты, которые у нас этот саботаж допускает. Я, например, вот знаю для себя, что я ждать... Вот для меня это худшее, что может быть. Приехать заранее и ждать, потому что там у меня поднимаются вот все мои воспоминания. Когда меня одну оставляли, мне нужно было там долго там, ждать и находиться вот в этом ожидании. Поэтому у меня это раз поднимается. И я могу этого не осознавать, но я неосознанно буду тогда всячески отодвигать. Да? В тот момент, когда я уже начинаю понимать, чем это может быть связано, могу с этим работать и регулироваться. Так, давайте дальше. В моих страхах на поезда я иногда успеваю, на самолет ни разу не села. Ага. Так, смотрите, дальше со с этим самым вот еще один сон тоже очень интересный смотрите давайте зачитываю вам очень высоко смотрю вниз очень страшно каким-то образом оказалась на навесном мосту он не прочный так как нет прочных перил а, а какие-то веревки с дырами пол моста тоже в дырах очень страшно чтобы не упасть я ложусь понимаю что в лежачем Положение я не провалюсь в одну из дыр. Объясняю, почему я легла человеку, стоящему рядом. Кто это, я не знаю, но по ощущениям кто-то знакомый. Он стоит, а я легла и объясняю, что так безопаснее. Жутко страшно, огромная высота. 
Сейчас пишу, аж дух захватывает. В руках напряжение и онемение. Ага. Так. Ну что про вот этот вот подвесной мост такой. Есть ли снится школы, что неправильно? Сейчас вам зачитаю один сон тоже про учебу, про экзамены. Так, нет опоры, и она рационализирует ее. Отсутствие опоры, отлично. Желание получить поддержку, однозначно. Боязнь успеха, отсутствие опоры. Нет опоры, хочется защиты. Страх. Угу. Я упала во сне, охватил жуткий страх. Дыры, трипофобия, страх будущего, не берет ответственность на себя, страх, боязнь остаться без энергии. Скорее всего, давление какое-то от кого-то не может противостоять. Страх не справиться с высокой должностью или ответственностью. Подвешенное состояние в жизни. Вот от подвешенного состояния очень понравилось. Хочет получить поддержку. Мне снятся сны редко, но они сбываются на его. Нет доверия к миру. Так, отлично, спасибо за комментарий. Смотрите, вот как раз-таки, да, в подвешенном состоянии, отсутствие поддержки, это как раз все про это, да, вот когда у нас вот эта большая высота и вообще пропадение, это отсутствие поддержки, то есть что-то в нашей жизни происходит. У меня вот такие сны очень часто снились, когда родились двое детей, работа, дети, никакой помощи с детьми, я сама вот со всем этим, все на мне, и дом, и дети, и, 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 и работа. И у меня вот такие вот сны снились, что я падала постоянно, потому что не было поддержки. И я вот пыталась, пыталась как-то ее найти, и никак у меня не получалось. Да, то есть, опять же, смотрите, для себя, если вы есть вот этот знакомый, вы можете провести диалог с персонажем из сна. И поговорить с персонажем из сна, и что он вам, какую поддержку, да, то вот, вот, вот этот персонаж, он вам как будто бы руку помощи может протянуть. Вот через него вытяните для себя то, что в вашей жизни происходит сейчас, как, вы, как, это, вам, как это для вас откликается, да, кто вам может руку помощи протянуть, кто вас может поддержать. Да, первый шаг это осознать, что я, для меня ситуация, ну, меня переполняет это, и я не справляюсь. Так, про страх действовать тоже, да, про страх действовать, да, ну, то есть, когда нет у меня опоры, нет, эм, не, не справляюсь с чем-то, и страх что-то сделать, я вообще могу провалиться. Да, хотя это единственный способ себя спасти в то же время. Так, смотрите, я вам выведу сейчас один э, слайд, диалог с персонажем из сна. Что вы можете делать свои, со своими снами? Это одна из техник. Это проводить диалог с персонажем из сна. Например, вот если мы возьмем этот сон, и мужчина или там знакомый, который на этой лестнице оказывается, э, вы можете с ним поговорить. Кто ты? Зачем ты в моем сне? Что ты мне хочешь сказать? Какой смысл твоего присутствия? И встать на место этого человека и с его позиции попробовать себе ответить. И оттуда вы вытянете какие-то вещи. Да? Он, может быть, будет говорить, я тебе там протягиваю руку, а ты ее не берешь. Или давай там спасаться, а ты не готова. Вот. И оттуда вы для себя выведете тоже паттерны какие-то в, вот, в вашей жизни. Так, хорошо, смотрите, давайте я вам еще зачитаю. Так, ну вот тут был еще один сон. Мне часто снятся психологи, я прохожу у них консультации. Да, ну это вот о том, что, видимо, сейчас начался курс у вас обучения, и вы друг друга там, может быть, консультируете или думайте о том, что когда начнете консультировать, и вот этот страх поднимается. Далее говорит, сегодня мне снился мой крестный, до этого я его не видел никогда во сне. Да? Опять же, спрашиваю, если про крестного, говорит, недавно был день рождения крестного, у меня была возможность поздравить его через смс, потому что я живу далеко от моих родных. 
другой стране. Сегодня я его увидела во сне, и что на мой день рождения, кроме членов моей семьи, еще он. То есть вот, да, прям такой вот классический сон, да, что присутствовал мой крестный, это меня очень удивило. Последнее время очень редко вспоминаю свои сны. Вот это о том, что мы вот поговорили, там поздравили кого-то по смс, и мы его потом привносим в свой сон. И, возможно, так свои сны, если девушка пишет, что она редко вспоминает свои сны, Возможно, это для нее такой знак, но ну, начинай наконец-то уже запоминать. Видишь, там что-то происходит, это есть связь с твоей реальной жизнью. Так, класс, никогда не додумалась бы с ними поговорить. Да, оттуда вы вытянете очень много интересного, когда проведете диалог с, со своими с персонажами сна. Так, еще давайте еще один зачитаю, смотрите. Закрываем глаза. Новый сон. Вижу остров. На нем обитает красивая спортивная женщина. Они возят на каталках туристов. Их тела очень сильные и вытянутые, но в то же время от них идет легкость. На поясе у них крепление для рикши. В самих рикшах сидели по два... вот, сидят по два человека в настоящем времени. Мое внимание приковано к одной из них. В коляске сидит полноватая пара, типичные туристы. Не помню, что показывали на острове эти женщины. Вижу, как коляска приезжает на пляж. Там много таких колясок обитателей острова. По самому пляжу были разложены гнезда с одним яйцом. Гнезда черные. Спортивная одежда покрывается черными перьями. Туристы сидят в рикше и смотрят. Она одна подходит к одному гнезду и покрывает его перьями. И вдруг она говорит, что сейчас будет самый основной момент. Она садится на корточки, мне ничего не видно из-за перьев, и начинает писать на яйцо. Притом жидкость струится очень плотно и ровно. Потом я проснулась. Так, ну что? Кому-то приснилось, что психотерапевт ушла пить пиво за 20 минут до окончания сессии с моим отцом. Может быть, что у вас страх брошенности? Как что так проявляется? Что в вашей жизни вас не слышит на вас внимание, не обращает, прерывает вас? Неожиданно, да, какое-то отвращение. Угу. Ого! Да, вот ого, очень странный сон, действительно, очень странный. Вообще не откликается никак. Либида только в голове. Да, я тоже подумала про похожее. Про подавление женщин, эксплуатацию и унижение публичное. Сон про другую жизнь. Как если, наоборот, видишь кого-то во сне, а потом они появляются на его часто бывает, да. Сон как бред, да, действительно. Но если бы вот увидели, да, основное что? Вот у меня основное привлекло это яйцо. Вот я весь сон прочитала, ничего не помню, помню только яйцо большое. Про границы, приключения, насыщенная жизнь, только так откликнулась. Ну да, приключения, насыщенная жизнь, да, вполне возможно. Стартап. Стартап. Из, и, потому что яйцо, да? Ритуалы, приношения, род. Да, с ритуалами очень откликается тоже. Чувство тяжести. Возможно, что-то связано с новой жизнью, нежеланием иметь детей. Угу. Мне кажется, она хочет забеременеть. Да, вот яйца, кстати, могут говорить о том, что про беременность, да, про, жел, про желание забеременеть. А также яйца это вообще-то символ жизни, возрождения, обновления. Вот недавно у нас прошла Пасха, и э, яйца это как раз-таки символ вот, возрождения. Вот я на самом деле подумала, когда про яйцо, я подумала, что что же такое в жизни этого человека новое зарождается, да, и плюс вот это вот писать на это яйцо, но для меня, какая у меня была ассоциация, что как будто бы его надо, чтобы оно э, про, так скажем, раскрылась полностью, с ним что-то надо делать, да, погреть там, пописать, чтобы оно, да, какое-то действие с ним произвести, причем женщины, 
с женским связано, и черный цвет, какая-то официальность, торжественность, может быть, даже ритуальность. Может о том, что нравится и хочется спортивное тело, и туристы это как бы вроде обеспеченные, но запущенные люди. Говорится о полноте. Угу. Сила женщины, либидо, обесценивание. Да, вот когда у нас мочится во сне, и моча, и всякое мочеиспускание, это тоже, да, может быть как раз-таки, да, совсем вот показывать что-то нелицеприятное на на в обществе, да, на публику. Что-то связано с академией, нами студентами и плоды от учебы в академии. Да, я тоже так подумала, но вот не хватает вот такого вот ответа, да, что же сам клиент связывает с это, к этому, да, стремление к женственности, да, потому что очень много женщин во сне, очень много женского, внутренняя проработка для себя, для этого присванивание каких-то внешних атрибутов женственности, перьев. Да. Писать на яйцо это сильно. Так, сейчас перейдем в зум. Так, еще акцент на телах других женщин. Может быть, страх при беременности изменить свою фигуру. Да, возможно, обеспокоенность за, свое, за свою фигуру, за свое телосложение. Женщина сильная, вокруг слабая. Женщина везет, да, вывозит на себе еще и таких толстых туристов. У меня ощущение несправедливости. Отлично. Но все ради будущего и детей. Отлично. Вот уже даете отличную а моча. Это может как эякуляция. Тоже, кстати, да, это связано, вот эта вот мочеполовая сфера. Сексуальность, все завязано там. То есть это какое-то жизненное начало, да, и яйцо тоже жизненное начало, жизнь, новое возрождение женственности, да. Угу. Согласна, да, что очень с, с женским откликается. Так, ну что, смотрите, предлагаю вам, смотрите, у нас 11 часов, и мы хотели сегодня в зуме поработать. Писать же можно на тест на беременность. <смех> Отличные ассоциации у вас. Видите, пошли. Все тому человеку, у которого был сон, все в копилочку. У ему откликнется то, что э, о чем ну, именно для него это. Как в Zoom перейти? Так, смотрите, у нас на самом деле осталось еще много неразобранных снов. Давайте тогда в следующий раз мы продолжим разбирать сны, как вам такой план, понравилось вам вот такой, когда мы обсуждаем и разбираем, Там очень было много снов про бывших, про любовные какие-то связи, вот эти тоже я хотела зачитать, прям отдельные, но вот их там много, и кошмары были. Супер, Екатерина. Спасибо, давайте еще разберем. Очень понравилось. Супер. Да, очень. Да, кайф, ценно. Да, очень понравилось. Сердечки. Можно больше в целом еще теорию. Да, очень, да, понравилось. Давайте хоть один про бывших. Давайте про бывших. Да, супер. Ну, смотрите, сразу интересно и информативно, сразу все становится понятно. Ну, вот смотрите, про теорию, я вам теорию рассказала. Я хочу, чтобы вы на практике стали понимать и проводить вот эти параллели. Теорию я вам дала книж, книжек много каких почитать. Вот про, про теорию я вам приготовила такие слайды, которые... Сегодня я вам не буду показывать. Про секс во сне, да, будет про секс во сне, да. В терапии мы выясняем истинные переживания и работаем уже с ними. Да, все верно. А, смотрите, я вам приготовила слайды, что может быть определенные какие-то значения про кошмары, про то, когда за нами кто-то гонится, про секс во сне, про смерть во сне. Вот я вам подготовила, и в следующий раз тогда вам уже все их, когда будем разбирать, вам покажу эти слайды. А теорию 
Что вы хотите в, в теории? Ну, буду я вам сейчас рассказывать теорию, а потом дальше вы как будете с клиентами работать на основе теории, не знаю, как это при, применять. Я вам вот параллельно могу что-то проговорить про теорию, про какие-то, может быть, там архетипы. Я вот вам про архетип тени приготовила информацию. Ну... Я хочу вам дать больше практических, практических вещей, потому что вы только через свои сны и через сны, вот, когда вы отражаете сны других, вы только так можете понять, что же какие, какие же это значения. Так, давайте мы переходим сейчас в Zoom. Здесь у нас Наталья, которая не смогла по... проработать свои кошмары. Про архетипы интересно практику хочется хорошо давайте тогда мы переходим в зум смотрите у вас в шапке профиля есть если зайдете в материалы преподавателей там есть один файлик ссылка на зум там есть мой зум код 0 подключения давайте вот сейчас все заходите туда и подключайтесь к сожалению к сожалению только 100 человек принимает Zoom, поэтому те, кто зайдет первый, я всех тех приму. Но в следующий раз мы сделали Zoom для, на 500 человек, чтобы вы все могли попасть. Но сегодня не получится. Zoom будет в записи, да. Да, поэтому те, кто не очень-то хочет или спешит куда-то, можете не подключаться тогда так значит в зум я вас буду принимать там комната ожидания включается что это такое уже одобрение приложения хорошо кто не сможет тот тогда в другой раз будет еще у нас практика Так, а где же он? О боже мой, что-то у меня завис компьютер. Жду одобрения. Да, да, я перегружаю его, потому что у меня, как это закон Мурфи, Что-то там все зависло. О, Господи. Вот. Да, я захожу в конференцию, просто мне пришлось перезагрузить э, программу. Так, все, я вас подключаю. Угу, все, я зашла. Так, давайте. Просто мне пришлось перезагрузить э, Ой -ой -ой. программу. Так, все, я вас подключаю. Угу, все, я зашла. Зашла. Отключите, пож... Отключите, пожалуйста, микрофоны. Все, я отключаюсь здесь. Увидимся в зуме тогда.